हरि ओम नम सर्वेभ्य अद व्याकशास्त्रप्रवेशकक्षाया पंचवशतितम दिन अस्त इधं अग्रे गा प्रादय अत्र प्रादय की प्रथम बहुवचना एक पदम अस्में सूत्रे पुनः अनवृत्ति चादयो असत्म असत्वर्तते पुनः अधिकार द्वयम तत्रापि वर्तते सो दिस जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट सूत्रम फॉर चादयो असत्वे सो विल हैव सेम अधिकार ऑफ फ्लोइंग इयर एस वेल अग्रे सूत्र प्रकार संज्ञा सूत्र में तदपि अनुवृत्ति सहितम पश्यामः चेत् प्रादयः असत्वे निपाताः यथा चादयः असत्वे निपाताः तद्वत् प्रादयः अपि असत्वे निपाताः भवन्ति नाउ व्हाट आर प्रादिस लाइक चादि वी हैव अनदर गणा कॉल प्रादि सो प्रादिहि इति एकः गणः तत्र पुनः केचन शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः अपि असत्वार्थे निपाताः भवन्ति पुनः अद्रव्यार्थे इति अर्थः यथा चादिगणे अद्रव्यार्थे निपातसंज्ञा भवति चादि गण गणानां तद्वत् एव प्रादिनामपि असत्वार्थे निपातः इति संज्ञा भवति अत्र प्रादिगणः कः वर्तते अयम गणः अत्र इट्स नाट आकृति गण इट इस फिक्स्ड सेट ऑफ वर्ड्स इन द प्रादिगण प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर् वि आ नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप सो दिस आर द 22 वर्ड्स व्हिच आर इन द प्रादिगण सो रिमेंबर वी हैव स्टडीड दीस एज उपसर्गस बट दे आर नॉट उपसर्गस दे आर कॉल्ड एज प्रादिस इन द शास्त्र ओके सो प्रादि मींस दीस 22 आर कॉल्ड प्रादि and these 22 if they are used in adravyartha they get the name called nipata and if you see all of them are actually kind of avyams or doesn't have any meaning which doesn't have any dravya meaning but there are few words which has some dravya meaning like we have seen pashu in the previous category uh, we have para in this category so the word para uh, if you take tatra para ite sarva nama shabda api ekah vartate पर अपर वो प्रयुज्मे पर अन्थे तथा श्रेष्ठ इतने अभी परश प्रयुज्य है अन्थे परश सर्वनाम शब्द श्रेष्ठ तीन परा देवी इट मीन इट ग्रेटर देवी और श्रेष्ठा देवी अर्थ बोलती पर ग्राम सो द ग्रामांतरम अर्थ तत्र एवं परश द्रव्यार्थे अभी परश प्रयोग होती अत्र पर लोक प्रयोग परलोक तत्री परश होती परा देवी स्त्रीलिंगे परापति अत्र परा यद प्रादि यादि वर्त है तद्रूप तो परश से स्त्रीलिंग अस्त स परश से स्त्रीलिंग पर प्रादिगणे विद्यम परा शब्द अस्त तेन तुल्य वर्त है अतः परा अयम शब्द उभयता एक प्राद्यर्थे अद्रव्यार्थे पराश पराजयते पराश अद्रव्यार्थे परंतु परा देवी वदा चेत त्र द्रव्यार्थे पराश सो वी शुड नो इफ दे आर् यूज इन द अद्रव्यार्थ दिपात संज्ञा तदा पराजयते परा निपात परा देवी परा निपात नास्ट ज्ञातव्यमें ओके असत्वे अंद अद्रव्य अव्यय क्षम अव्यय वाइट अव्यय नास्ट so the definition of dravyam is which has the lingam and sankhya and uh, vibhakti forms if they have these three forms then we can call it as uh, dravyam if they don't have these uh, parameters then we call it as adravyam and in general all the avyams are uh, fall in this category so we can call them as avyams yeah that is right uh, okay uh, there is another question is it like uh, para used with subanta cannot be nipata right uh, 
at this point uh, as a beginner you can take uh, if they do not have any vibhakti forms you can take them as uh, uh, nipata if they have uh, vibhakti forms you can, then we cannot say that's a nipata but uh, you used a word called subanta but uh, remember all the avyams are subantas i don't know whether how many of you really know it but uh, uh, even if you take cha or va or yadi or tarhi any avyam if you take they are all subanta words that's why they get the pada sanya uh, we have studied already suptigantam padam only padam can be used in the sentence but if uh, cha api and all these are not padams we cannot use them in the sentence so to make it padam we add uh, dummy uh, suban supratya there and we remove it later that's a different story so all the avyams are subantas only astu agre vayam gachamaha so we'll open the q and a after the next sutram so because all these three are related so i'm taking it together astu dhanyavadaha vayam agrimakshayam melishyamaha